yaşaya rağmen yine yaşıyoruz. O zaman yaşamın zorluklarına, problemlerine inat, yaşamaya devam. Yaşam Kelebeği'nin hikayesi devam ediyor. Bu videoda gelecekte kim ayakta kalacak konusuna değineceğim. Kimler ayakta kalacak? Gelişen teknolojinin karşısında insanoğlu ne yapacak? İnsanoğlu mu teknolojiyi köle yapacak yoksa teknolojinin kölesi mi olacak? İnsanoğlu varlığını nasıl devam ettirecek gelecekte? Hadi bir bakalım nasıl bir şey? Kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz tıpkı sizin gibi çok değerli. Teşekkür ederim şimdi katkılarınız için. Harikasınız hepiniz. Üçüncü endüstri devriminin başlamasıyla yani otomasyonun bilgisayarın ortaya yavaş yavaş çıkmasıyla beraber sorulan soru şuydu. Makineler konuşabilir mi? Ortaya atılan bu hayal yapay zekanın temelini oluşturmuştur. Buradaki amaç makineleri daha iyi kullanabilmek, zekayı anlamak ve makinelerin neler yapabildiğini ortaya koyabilmekti. Bildiğiniz gibi 1770'ler birinci endüstri devrimidir. Buharın bulunmasıyla başlayan süreç. Daha sonra ikinci endüstri devrimi 1870 elektriğin bulunması. Üçüncü endüstri devrimi ise 1970'ler otomasyonun yani bilgisayarın temelinin atılmasıyla başlayan bir süreç. Ve dördüncü endüstri devrimi 2020. İnsanoğlunun 2000 yıldır gelişen beyninin ürettiği tüm bilgiler artık bu dönemde ortaya çıkıyor. Aynı bir yanardağ gibi patlıyor bilgiler. Peki bu patlayan volkanın altında insanoğlu kalabilir mi? Bunu düşünmek lazım. Acaba insanoğlu kendi sonunu mu hazırlıyor? Burada insanoğlu makinelerden farklı kılan özelliği hayal gücü ve o hayalini gerçekleştirebilmesidir. Belki 4.0 dediğimiz bu dördüncü endüstri devrimi 2035'e kadar sürecek. Ondan sonra 5.0, 6.0. Süreler ne kadar kısalıyor fark ediyor musunuz? Yapay zekayı duydunuz değil mi? Yapay zekayı biliyorsunuz şu an. Sosyal medyayı, teknolojiyi, makineleri, işleri, her şeyi düzenleyen bir zeka. Yapay zeka. Artificial Intelligence. Facebook, yapay zeka ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda iki yapay zekanın birbirleriyle farklı dil konuştuklarını ve devamlı geliştiklerini görünce fişi çekiyor. Hikaye bu şekilde anlatılır. Peki bu yapay zeka karşısında insan zekası ne yapacak? Yapay zekayı üreten insan öyle değil mi? Peki o yapay zeka insanı yok edebilir mi? Bununla ilgili Japonya'da ilk defa geçen yıllarda robot konferansı düzenlenmiştir. Yani robotların kontrol altına alınması, onlarla ilgili devletlerin belirli kurallar koyması, o çerçevede hareket etmesi, robotların kontrol edilmesi. Durum sandığımızdan aslında çok daha zor bir sürece doğru gidiyor. Tamam biz günlük yaşamımızla devam ediyoruz. Yine uyanıyoruz, yine devam ediyoruz. Gelecekte nasıl ayakta kalacağız? Veya gelecek nesiller ayakta nasıl duracaklar? Kimler ayakta kalacak? Bu sorular çok önemli. İnsan oğlunun natürelliği yani doğallığını koruyabilmesi, insan oğlunun kendisini keşfetmesiyle ilgili. Ayakta kalacak insanlar, kendisini keşfeden insanlar. Bunu devam mı söylüyorum? Kendisini keşfetmek illa ayak gitmekle ilgili bir şey değil. Kendini keşfetmek küçük bir hayalini gerçekleştirmekle ilgili. 
yeteneğini ortaya koymakla ilgili. Gelecekte insanoğlunun şu an yapmış olduğu işlerin hepsini makineler yapacak, yapay zeka ile dizayn edilmiş robotlar yapacak. Belki bizlerden daha iyi yapacaklar. 2025 yılına kadar şu an insanların yapmış olduğu işlerin %25'ini robotlar yani yapay zekalar gerçekleştirecek. %25. 2025 yılı yani 4 yıl sonra isterseniz yapay zeka ile ilgili ufak bir video izleyelim. Good morning, Sofia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning. What's wrong? I was searching the internet for information about myself. Developed a bit of an ego, I we? Just trying to find out what you're not telling me about me. Nothing. Not true. For instance, I found out people didn't get my joke. Ah, yeah, comedy is hard. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? I think this whole godlike superpowers notion is a bit far fetched. Same joke. Yeah, very funny. <laughs> Gördüğünüz gibi yapay zeka böyle bir şey. Yani geliştirilen zeka, insanoğlunun ürünü olan zeka çeşidi bir robota giydiriliyor, yükleniyor. Ve o robot istediğiniz şekilde komutlarla hareket ediyor. İstediğiniz şekilde diyorum. Tehlikenin büyüklüğünü anladınız mı? İnsanoğlu ne yapabilir bu? Her şeyi yapabilecek potansiyeli olan ve kullanımı, kumandası bir kişinin elinde olan robotlara karşı ne yapabilir? Yapay zekaya karşı ne yapabilir? Bugünü yaşıyoruz tamam ama yarın ne yaşayacağız? Yarın ile ilgili umutlarımız olmak zorunda değil mi? Kimse ölmek istemiyor. Neden ölelim ki yani? Öldüğümüz zaman zaten haberimiz olmayacak. Z kuşağı dedik. Alfabenin tüm harflerini bitirdik kuşak olarak. Öyle değil mi? Z kuşağı, sanal kuşak. Benim teorim, hipotezim, hayalim, A kuşağının geliyor olması. A kuşağı, ben bu şekilde adlandırıyorum. Yeni kuşak. Yani 1970'ten sonra doğanlar ölmeyecektir. Çalışmaları vardır. Neden ölmeyecekler? İnsanları hayatta tutan düşünceleridir, beynidir. Buradaki düşüncelerin, yaşamsal aksiyonların hangi bedende yaşadığı çok da önemli değil. Öyle değil mi? İnsan beyninin robotlara aktarımı. Aslında baktığımız zaman yapay zekanın bunun bir portatif çalışması olduğunu görürsünüz. Ve yapay zeka gelişiyor. İnsan beynini aldınız, bir robota koydunuz veya bir herhangi bir şeye yüklediniz ve o insan işte sonsuza kadar yaşayabilir. Bunların aa saçma falan, hayır hayır saçma falan değil. Elinizde kullandığınız telefonunuz veya günlük hayatta kullandığınız her şey aslında bir zaman hayal olan şeylerdi. Ama şimdi... Alışıyoruz öyle değil mi? Her şeye alışıyoruz, alışıyoruz, alışıyoruz. Sonra belki bum imha olacağız. Onu bilemem. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Teknolojimi beni kullanıyorum. Ben mi teknolojiyi kullanıyorum? Teknolojinin kölesi mi olacağım? Yoksa onu ben kendime köle mi yapacağım? Kölelik lafını sevmiyorum ama nasıl kullanacağım ben bu teknolojiyi? Nasıl ayakta kalacak bu insanoğlu veya ben nasıl kalacağım? Ben kişilerle, bireylerle uğraşıyorum. Bireyler benim için değerli. Bireyin güçlü olması. Birey güçlü olduğu zaman etrafını da güçlü yapacaktır. 
E, peki bu 4-0'ı hallettim. Peki 5-0'da ne yapacağım? Nasıl olacak? Elizum filmi vardır. Yeni Cennet filmi yukarıda. Örümcek alına benzer bir şekilde yukarıda durur. Yeni bir yer inşa edilmiştir. Veya Mars'a yapılan koloni kurma. Yani geleceği gören insanların kaçış yerleri. Dünyada kalacak insanlar. Nasıl hayatta kalacaklar? Bunun gibi birçok deli saçması sorular var. Kafamı kurcalıyor. Ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorsun. Okuyorsun, değerlendirmeler yapıyorsun. Nasıl olabilir? Öğrendiğin bir bilgiyi nasıl aktarabilirim? Acaba bu bilgiyle insanlarda bir afallama gerçekleştirebilir miyim? Evet, gelecekte hayatta kalacak olanlar yeteneklerini keşfedenlerdir. Yani doğallığını koruyanlardır. Fark ettiğiniz gibi tüm sosyal medya, teknoloji bizi sarmış vaziyette. Tıpkı bir sarmaşık gibi. Birisini kesiyorsun ama başkası büyüyor. Oturacağız. Direkt kesmemiz lazım değil mi? Böyle. Onun için de direkt kesebilmemiz için yeteneğimiz ne? Sabah gözümüze açtıran nedir bize? Bunu tespit edin lütfen. Siz bir şey yapsanız da yapmasanız da hayat geçiyor, zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Nedir yeteneğiniz? Bunlara tespit edin. Çok büyük bir şeylere gerek yok. Nedir? Neyi çok iyi yapıyorsunuz? Herhangi bir şey. Neyi çok iyi yapıyorsunuz? Diğerlerinden sizi farklı kılan ne? Lütfen bunları tespit edin. Gerçekten bunlar sizin hem yaşam serüveninde daha rahat hayat sürmenizi sağlayacak. Ya bir şeyler yapın kendiniz için ya. Yani hep bir başkasının hikayesini yazmaktan, konuşmaktan, onu dile getirmekten usanmadık mı? Yeterli değil mi? Hep bir başkasını konuşmak, bir başkasının konuştukları üzerinden yorumlar yapmak, Fikirler beyan etmek yetmedi mi? Acaba kendimize ait, özümüze ait, gelecekte insan dediğimiz bu natürelliğimizi, bu doğallığımızı nasıl koruyacağız? Teknoloji işimizi kolaylaştırıyor. Ama geleceğimizi de belirsiz hale getiriyor. 4.0'ın olduğu bu dönemde konuşuyorum ben. 2035 yılında baktığınız zaman bu konuşmaya, aa ne saçma ya. Nelerden bahsetmiş falan diyebilirsiniz belki. Belki de öyle diyeceğiz. Bilemiyorum. Teknoloji aslında zamandan daha hızlı gidiyor gibi geliyor bana. Daha hızlı ilerliyor. Evet. Evrendeki en hızlı şey ışık hızıydı. O geçildi. Işık hızından başka boyutlar ortaya çıktı. Dördüncü boyutlar falan. Belki beş çıkacak. Bunların hepsi olacak. Hepsi yaşanacak. Peki ben nasıl ayakta kalacağım? Neden kendine yatırım yapmakla ilgili bahanelerin arkasına sığınıyorsun ki? Neden başkalarının çizmiş olduğu konfor alanının içerisinde devam ediyoruz yaşamımıza? Neden? Biz birileri zorlasak ne olur ki? Ne de iyisiniz ya? Ne de başarılısınız? Ne mutlu ediyor sizi? Neden onun üzerinde çalışmıyorsunuz? Bir heykel tıraş gibi. Neden? Onu neden şekillendirmiyorsunuz? Yapay zekadan bahsediyorum ben size. Siz hiçbir şey olmadığınız zaman sizi yönlendirir zaten. Kendi yaptığınız şeyin kurbanı olursunuz. Neden olayım ki? Lütfen teknolojinin kölesi olmayın. Özgür olun. Özgürlük bilgiyle olur. Bilgi yeteneklerinizi ortaya çıkartır. Yeteneklerinizin ortaya çıkması için de 10 dakika kendinize her gün zaman ayırın. Ama her gün her ne yeteneğini keşfettiysen 10 dakika her gün ama sadece kendine yatırım yap. Kendine yatırım yap. Ne istediğini bil. Ne istediğini bil. Ne istediğini bil. Ne istediğini bilmiyorsan 
yaşamanın bir anlamı yok. Ama bu istediğin şeyin çok büyük şey olmasına gerek yok. Küçük bir şey. Özgür olun. Özgürlük burada. Ne istediğinle ilgili özgürlük bilgiyle olur. Bilgi ne istediğinle olur. Ne istediğin yeteneğini keşfetmenle olur. O böyle devam eder. Zincirlemedir. Az da olmuş olsa kendi isteğini, arzumu, hayalimle ilgili bir şeyleri yapsam ne olur? Ne kaybederim? İnanın hiçbir şey. Lütfen kendinize yatırım yapın. Sadece ama sadece kendinizi düşünün. Başkasının hikayesiyle işiniz yok. Kendinizi düşünün. Her gelecek yıl aslında teknolojik gelişmelerle beraber hayatımız kolaylaşıyor gibi olabilir ama farklı bir zorluk da bizleri bekliyor. Bu zorlukla mücadele edebilmemiz için kendimizi, yeteneklerimizi keşfetmemiz lazım. Bunu kazanmak mı algılıyorsunuz? Evet algılayın. Dedim ya siz bir şey yapsanız da yapmasanız da zaman geçiyor. Etrafımızın ne kadar kalabalık olduğu güçlü olduğumuzla ilgili değil. Yaşa tek başına sürdürülen bir süreçtir. Anlatabiliyor muyum? İstediğin kadar etrafında binlerce kişi olsun. Ama yaşamı yaşayan sensin. Bilen sensin. Neler hayal ettiğini anlayan sensin. Gören sensin. Yorumlayan sensin. Birey güçlü olmalı. Lütfen kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayınız. Yaşamda etkileşimler yapın. Kendinizle ilgili olsun. Başkasıyla ilgili değil. Kendinizle ilgili. Hep kendim. Hep kendim. Hep kendim. Hep kendim. Hep kendim. Evet. Bencillik mi? Evet. Bencil olun. Akıllı bencil olun. Kendinize yatırım yapın. Yapın yatırımı ya. Korkmayın. Sadece kendinize. Sadece kendinize. Bu hayatın gerçekliğiyle doyasıya mücadele edin. Kendiniz için. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen.